Добрый день! С вами снова я, Ирина Щепоткина. Сегодня будем учиться рисовать кистями. Создавать имитацию рисунка масляной краской или акварелью. Для этого открываем картинку. Я выбираю фото. В данном случае вот выбрала вот такую розу. Снимаем замочек с фона, преобразовав его в слой. Затем создаем новый слой и заливаем этот новый слой цветом нашего фона заднего. В данном случае вот у нас такой цвет. Кликаем пипеткой по фону палитре слоев. Цвет фона определяется. Жмем ОК. Идем, инстру, берем инструмент заливка и заливаем наш фон, вот наш слой вот таким цветом. Чтобы далее приступить к рисованию, меняем прозрачность фона, вот, чтобы у нас было видно наше изображение. Изображение появилось. Теперь будем просто обводить наши изображения кистями. Для этого создаем новый слой. Для начала закрасим ножку нашей розы. Определяем цвет для кисти. Кликаем пипеточкой. Вот такой вот серенький цвет появился у нас. Выбираем кисть. Кисти выбираем из стандартного набора. Никакими дополнительными кистями я не пользовалась. Ну, для данного можно выбирать кисть, какая вам душе угодно. Я вот выберу, попробую вот такую вот кругленькую кисть небольшого размера. И будем размер. В соответствии с рисунком вашим регулируйте сами. При рисовании также вот начинаю закрашивать на новом слое нашу ножку или что там, листочек виден. Вот такая кисть. Видите, как бы мазками у меня получается. Закрасил. Цвет, кстати, можете тоже выбирать. Сами по вашему усмотрению. Я делаю здесь, выбираю в основном цвета, которые идут у нас по рисунку. Так, ножку мы закрасили. Далее приступаем к рисованию самой розы. Создаю новый слой. И для начала будем прорисовывать лепестки, которые у нас здесь показаны темно-красным цветом. Выбираю цвет для кисти. Темно-красный. Можете также изменить цвет вашей розы. Кисть я оставлю ту же самую. Мне она нравится. И немного увеличив размер. И начинаю. Размер постоянно я меняю. И начинаю закрашивать. Если вот вам видно, закрашивать точно как у нас вот по контуру. Вот закрашиваю, закрашиваю всю розу. Не бойтесь выйти за пределы. Вы, это будет ваш рисунок, так сказать. Автор авторский. Как художник нарисовал. Вот закрашиваем все, что у нас есть. Вот такое. Все огрехи, которые проявляются, потом можно будет исправить. Периодически я меняю размер кисти. Вот такие вот у меня маски получаются. 
Кисть тоже можете менять. Мы зарисовали нашу лобу. Теперь немножко возьму я другую кисточку, чтобы немножко отредактировать. Возьму вот обычную круглую кисть. Чуть поменьше размер. У меня в данном случае размер 35. Замажу. Закрасила все. Ну, пока еще наша роза не очень красиво смотрится. Вот такая вот. Затем меняем непрозрачность нашего слоя с розочкой. Вот здесь видно. Ну, видно, немножко я вот залезла за края, но это не важно, у меня будет уже моя другая роза. Создаю новый слой и на этом новом слое делаю буду рисовать более светлые участки. Выбираю цвет и начинаю кисточку вот у меня есть круглая поменяю кисть вот на такую как бы более если вам не нравится можете слой не понравится результат слой можете в любое время удалить и заменить его новым слоем Нарисовав уже. Сейчас вот поменяю. То есть я здесь вам показываю, что можно любыми кистями рисовать. Как вам понравится. Как, какие будете делать мостки. Как говорят, худо, хозяин барин. У нас в нашем случае художник хозяин. Зависит от вашего творчества. Вот закрашиваю все светлые места. Где у нас есть. Немножко так вот придав тень. Здесь. Вот так вот немножко у нас получилось. Затем меняем непрозрачность слоя опять, чтобы нам было видно нашу основную розу. Так, теперь берем цвет более темный, чтобы придать тень лепесткам. Тень, вернее, от лепестков. Также все рисую на новом слое. Кисточку оставляю тоже. Немного поменяю размер на меньший. И начинаем закрашивать. Вот там, где у нас тень. Закрасили. Прошу прощения, потому что сегодня плавает мышка. Вот я тени закрашиваю, делаю.
Сейчас я отключу слой с нашей розы и посмотрим, что у нас получилось. Поменяю прозрачность на сто процентов. Посмотрим, что у нас в результате нашего закрашивания получается. Ну вот такая роза. Сейчас мы можно подкорректировать. Я стою на слое основном с красной розой. Поменяю цвет. И участки, где у меня не замазано, не закрашено, поменяв кисточку на кровую большую, вот закрашиваю, чтобы у нас не было прозрачно. Вот где мы допустили огрехи, там мы подкорректируем. Как видите, То, что у меня все, каждый участок на отдельном слое. И сейчас при коррекции у меня слой с тенью, со светлый слой не закрашивается. Ну вот, конечно, не очень у нас еще пока красиво. Включаем основную картинку. Меняем. Непрозрачность опять слоя, чтобы нам было видно, можно даже вот 30 процентов я поставила, видно нам. Теперь на светлом участке также добавляем новый слой и на светлом участке начинаем тоже рисовать тень. Таким темно-розовым цветом. Здесь я возьму размытую кисточку. И размер поставлю поменьше. Ну, размер зависит от кисти. Зависит от от размера рисунка. Ну, вот немного на розовом, на светлом розовом добавляю темно-розовый. Процесс, я вам скажу, рисование очень увлекательный и длительный. Ну, так как у нас урок Особо не может быть долгий, но вот я так по-быстрому все стараюсь сделать. Теперь прорисуем. Опять же добавляю новый слой. Новый слой для того, чтобы легче было вам впоследствии подкорректировать любой слой и применить фильтры к слою. Теперь я сделаю тоненько кисточка, обычно круглой. Вот, взяла. 4 пикселя обводку нашего светлого слоя сделаю обводку темно-розовым цветом ничего страшного если у вас вот как у меня сейчас получается Обводка не идет точно по контуру. Впоследствии мы сейчас все это исправим. Вот я обвела. Вот здесь обвела. Зависит от вашей еще и фантазии. Можете немного сами тени прибавить к розе. Вот так я обвожу. Обводку выполнили. Немного 
других участках штрихи сделаю. Так. И можно поменяем теперь прозрачность, чтобы посмотреть. Периодически просматривайте, что у вас получается в итоге. Ну вот такая вот у нас уже, видите, получается роза. Сейчас мы сделаем, поменяем непрозрачность темно-красную нашу с розы и обведем лепестки темно-красные сделаем обводку для лепестков добавляю новый слой фон беру вернее цвет темно-красный и кисточку вот я взяла 7 пикселей чтобы нам обвести нашу розу по контуру. Вот у меня видно здесь, где контур. Немного не по рисунку, но это ничего страшного. Я сейчас обложу то, что, то, что я намалевала. Вот. Делаем контур. Вводим темно-красным цветом. Цвет должен быть темнее для обводки, сами понимаете, чем основной цвет лепестков, чтобы нам было видно. Вот здесь еще буду. По обводке можете немного даже и пофантазировать, так сказать, отойти от оригинала. Здесь я немного проведу штриху. Вот листочек у нас. Ничего страшного, если у вас немного дрогнет рука, линии будут неровные. Лепесточки у нас у розы не могут быть ровные. Это будет даже более естественно. Вот обвела. Теперь новый слой. Делаю и немного я добавлю тени вот к основанию лепестков. Вот такие штрихи. Выключу. Фон с изображением. Вот у нас, посмотрите, что получается. Теперь я верну непрозрачность нашим слоям. И посмотрим, что у нас в результате получается. Вот такая вот розочка. Ну и теперь будем корректировать. Становлюсь на слой с красными лепестками. Иду, беру инструмент палец. И вот так вот. Вот видите, где у меня там немного не заходит. Для пальца можно взять, я взяла кисточку с размытыми краями. И вот начинаю так корректировать. Пальцем изображение 
размазываем немного. Где у нас все огрехи, мы пальчиком устраним. Вот, подкорректировали чуть-чуть. Затем идем слой. Вот ножку мы подкорректируем, чтобы она у нас заходила. Так. И по очереди все слои. Розовенький у нас. Наш светлый фон. Подкорректировали. Мы начинаем свое маливание. Чуть корректировать. Для инструмента палец тоже можете в зависимости от рисунка. Выбирать сами кисточку. Но я вот мне нравится с, с размытыми краями. Вот получается такой даже смешивание цветов. Размазываю. Размазываем. Немножко вот сюда можно выйти. Вот размазала. Светленькой размазала брала. Так, затем у нас идет слой с темной обводкой. Для темной обводки немножко палец мы темная обмот... обводка красных лепестков пальчик. Кисточку немного я уменьшила размер. Вот, чтобы было более естественно. Вот, размазываем. Чтобы не было таких резких очертаний, а эффект более естественный. Не стесняйтесь периодически менять форму и кисточку. Также и для инструмента палец. Облегчайте сами свой труд. Смотрите, вот немного размазал такое смеша, смешивание цветов получается. Ну, более естественно размазывали. Затем идем на следующий слой. У нас вот темная обводка светлого слоя, темно-розовый. Немного здесь подкорректируем. Смешаем цвета. чтобы у нас не было резких таких переходов. Больше было похоже ну, это размазывайте и корректируйте сами тоже по вашему смотрению. Может быть у вас 
все получится на первом же этапе, и вам не придется применять открытый палец для коррекции. Следующий у нас слой обводка тоненькая, поэтому я беру пальчик. Меньше, кисточку для пальца меньшего размера. И также немножко обходку размазываю, чтобы не была она у нас такой резкой. Вот размазала. Да, процесс у нас долгий, кропотливый. Если более сложные изображения, конечно, времени уйдет намного больше. Не хочет у меня сегодня мышка работать никак. подкорректировали немножко не буду долго я увлекаться главное чтобы вы поняли принцип рисования следующий у нас слой идет обводка уже темно-красным цветом также я ее размазываю пальчиком немного Делаю более естественную. Вот она у меня размазывается. И так вот. По всей обводочки размазываю мой совет для начала рисования использовать ну, более простые изображения я вот, вот сегодня выбрала розочку, так как у нас фон однотонный. И роза все-таки фотография хорошая. Здесь четко выражены лепестки. И нам лег легче просто ее обводить. Вот такое у нас получается рисование с натуры. Смотрим на розу и рисуем. Может быть кто-то назовет это простым копированием. Но процесс творчества здесь налицо. И я, например, не считаю это копированием. Я считаю это рисованием. Так как частичку своей души и своего труда вы сюда вкладываете. И также применяете свою фантазию. И при выборе цвета можно применить. И при добавлении каких-либо деталей. Немножко розовый цвет корректирую. И последний у нас слой, вот штрихи у основания темные, темные у основания розы. Тоже их размажу. 
и так более такой естественный цвет. Ну, если мы включим нашу розочку, давайте непрозрачность наших слоев уменьшим, чтобы виден был оригинал для просмотра. Вот уменьшаю непрозрачность всех наших нарисованных слоев. Процент непрозрачности ставите любой, лишь бы вам было видно. И вот немного, в принципе, не, очень, не такая, как... Не совсем, точнее, такая, как на фото розочка, но она наша, нарисованная. Так, немного я еще добавлю темного цвета. для ножки обводочку сделаю и подкорректирую пальчиком здесь такое смешение цветов сделаю вот Далее отключаю слой основной с розой, включаю фон, включаю непрозрачность. Наших слоев. Можно, я думаю, рисовать и на одном слое, но я обычно рисую на разных слоях, так как это удобно для коррекции нашего рисунка. И вот немного у нас рисковать получился. Серединка беленькая. Я изменю. Вот встала я на розовый слой с розовыми лепестками. И изменю параметр наложения этого слоя. Вот если на мягкий цвет посмотрим. Мягкие перекрытия. Можно вот перекрытие красиво получается. И экран. Экран нет. Мягкий свет я оставлю. И также изменим параметр наложения у обводки розовой части. Прошу прощения. Нет, тут была слой. И обводки розовые. Немножко свет. Вот такая получилась. Поменяю на обычную. Можно коррекцию сделать. Обычную и немного я прозрачности изменю. У каждого из розовых слоев. Ну, это чисто индивидуально на ваше усмотрение. Также можно сделать коррекцию тона 
идем, изображи, стан, стоим на розовом, на слое с розовым, с розовыми лепестками. Идем изображение, коррекции, цветовой тон, насыщенность. И вот здесь подвигаем кружки, можно поменять немного тон розы. Вот немного я изменила. Можно вот так. Ну вот, в принципе, у нас роза готова. Если нас устраивает, сохраняем все для веб. Ставим подпись на новом слое. У меня для подписи кисть готова. Выбираю цвет. Для подписи. Подпись у меня анимация. Так как у нас здесь анимации нет. Я слово анимация сотру. Вот моя подпись. В принципе, рисунок готов. Идем. Файл сохраним для веб. Здесь у нас стоит размер ширина 800, высота 600 пикселей. Я поменяю на 550. Высота, соответственно, изменяется сама. Сохранить. Название файла пишем. Роза. Сохраняем. Прошу прощения. Формат IPG. Ну, можно PNG. Сохраню IPG. Сохранить. Далее. Объединяю все слои. Зажав клавишу Shift, стоя на первом слое, зажав клавишу Shift, становимся на последний слой. Правой кнопочкой мышки вызываем окно. Объединить слои нажимаем. Вот у нас слой с розой. Все слои объединились в один рисунок. Делаю дубликат слоя. И на этом дубликате слоя Идем в фильтр, имитация и посмотрим, например, как будет наша выглядеть розочка, если бы мы рисовали акварель. Применим фильтр акварель. Также, вот посмотрите, поиграв вот этими лужками, Вот такая у нас акварель получилась. Настройки кистей и вообще фильтры здесь можете выбирать сами. Окей. Дальше опять создаем дубликат нашего слоя. Посмотрим другой фильтр. Идем имитация масляная живопись. Вот если мы размер кисти, как видите, масляная живопись мне вот нравится больше. А у кого Photoshop версии 6, там очень красивые кисти и фильтр масляная живопись дает необыкновенный результат. Ну вот масляная живопись. 
и сохраню я как отдельные рисунки вот, с эффектом масляной живописи. Также размер меняю на 550. Сохранить. Тут у нас будет роза 2. Окей. Ну и давайте сохраним для аквари... акварели. Сохраняем все те же размеры. Роза 3. Все. Результаты сохранили. Урок закончен. Желаю успеха в вашем творчестве. Рисуйте, творите, вытворяйте. Получайте удовольствие. До следующего урока.